আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আজকের এই ভিডিওতে আমরা তিনটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস শিখতে যাচ্ছি একদিকে আমরা শিখব কীভাবে এইচ টিমেলের একটা টেমপ্লেটকে রিয়্যাক্টে কনভার্ট করতে হয় অন্যদিকে আমরা শিখব রিয়্যাক্ট রাউটারের লেটেস্ট ভার্সন অর্থাৎ রিয়্যাক্ট রাউটার সিক্স এবং অন্যদিকে আমরা ফিগমা টু রিয়্যাক্ট কনভার্টের কাজ দেখব অর্থাৎ এক ঢিলে আমরা তিন পাখি মারব তো বেসিক্যালি এটাকে ছোটোখাটো আপনারা একটা রিয়্যাক্ট রাউটারের ক্র্যাশ কোর্স বা ফিগমা টু রিয়্যাক্টের ক্র্যাশ কোর্স বা এইচ টি এম এল টু রিয়্যাক্ট কনভার্টার ক্র্যাশ কোর্স বলতে পারেন অর্থাৎ এই একটা কোর্স থেকে আপনি আলটিমেটলি তিনটা জিনিসের খুব সুন্দর এবং ক্লিন একটা আইডিয়া নিতে পারবেন আমাদের এই ভিডিওটি শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা রিয়্যাক্ট শুরু করতে যাচ্ছে বা যারা ফিগমা টু রিয়্যাক্ট করতে চায় বা যাদের রিয়্যাক্ট রাউটার সম্পর্কে ধারণা কম তো আপনি যদি তাদের ভেতরে একজন হয়ে থাকেন তাহলে দিস কোর্স অ্যাবসুলিটলি ফর ইউ কারণ আমাদের এই কোর্সের ভিতরে স্টেপ বাই স্টেপ তিনটা বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া আছে আশা করি ফিউচারে এই তিনটা জিনিস নিয়ে আপনার আর কোনো কনফিউশন থাকবে না তাই ভিডিওটা শুরু করার আগে অবশ্যই একটা লাইক এবং কমেন্ট করে ইউটিউবের অ্যালগোরিদমকে এই ভিডিওটা আরও বেশি বেশি সাজেস্ট করতে বলুন তো চলুন আমাদের ফিগমা টু রিয়্যাক্ট এইচ টিম এল টু রিয়্যাক্ট এবং রিয়্যাক্ট রাউটারের ক্র্যাশ কোর্সে জাম্প করা যাক দিস ইজ ইশান ফ্রম হাবলু প্রোগ্রামার ওকে ইশান ভাই ইজ ব্যাক ন ন ন হাবলু ভাই ইজ ব্যাক তো সবার শুরুতে আমাদেরকে কি করতে হবে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে এবং এই ফোল্ডারের ভেতরে আমরা ওপেন উইথ পাওয়ার সেল দিয়ে একটা ডিরেক্টরি ওপেন করে নিব এবং এখান থেকে আমি আমাদের কোড এডিটরটা ওপেন করে নিব ওকে এখন এই জায়গায় আমরা আমাদের রিয়্যাক্টের অ্যাপ্লিকেশনটা ইনস্টল করব তো যেহেতু আমাদের রিয়্যাক্টের অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা ইনস্টল করব এটার জন্য আমাদের এনপিএক্স এর হেল্প নিতে হবে তো এটার জন্য আমরা বলবো এনপিএক্স ক্রিয়েট React app. Okay. এবং এই জায়গায় আমাদের একটা অ্যাপ্লিকেশনের নাম দিতে হবে অ্যাপ্লিকেশনের নাম আমরা কি দিতে চাই যেহেতু আমাদের এক ঢিলে আমরা তিন পাখি মারতে চাই তো আমরা কি বলতে পারি থ্রি অ্যাপ থ্রি অ্যাপ ওকে আমরা এই জায়গায় লিখলাম এনপিক্স ক্রিয়েট রিয়্যাক্ট অ্যাপ এটার মাধ্যমে আমরা আমাদের রিয়্যাক্টের যে টেম্পলেটটা আছে এই টেম্পলেটটা নিব এবং থ্রি অ্যাপ নামে আমরা একটা ফাইল তৈরি করব এবং এটাতে জাস্ট আমি ইন্টারে হিট করে দেব দ্যাট সেট আমাদের এতটুকু করে জাস্ট আমাদের ঘুমানোর কাজ আমাদের আর কিচ্ছু কাজ নাই যত কিছু করার আমাদের এই এনপিক্স করে আমাদের জন্য রেখে দিবে দেন আমরা শুধুমাত্র ওই টেম্পলেটটাকে কুকিং করে খেয়ে নেব কতটা সিম্পল না তো আমাদের এখন কি করা লাগবে ঘুম পাড়া লাগবে ঘুম থেকে উঠে দেখব এই জিনিসটা ডাউনলোড হয়ে গেছে তো ঘুম থেকে উঠে দেখলাম আমাদের এনপিএক্স আমাদের জন্য আমাদের যে টেম্পলেটটা আছে সেই টেম্পলেটটা গিট থেকে ডাউনলোড করে এই জায়গায় রেখে দিছে এখন আমাদের কি করতে হবে এই অ্যাপ্লিকেশনটাকে ওপেন করতে হবে বা আমাদের সার্ভারে রান করতে হবে তো রান করার জন্য কি করতে পারি যেহেতু আমরা নতুন আমরা হাবলু তো আমরা কিছুই বুঝি না তো আমাদের কি করতে হবে সবার শুরুতে এই যে টেক্সটটা আছে উই সাজেস্ট দ্যাট ইউ বিং বাই টাইপিং তো আমাদের এই জিনিসটা টাইপিং করতে বলতেছে শুরুতে কি বলতেছে শুরুতে আমাদেরকে বলতেছে সিডি আমাদের যে ডিরেক্টরির নাম সেই ডিরেক্টরিতে ঢুকতে বলতেছে তো আমাদের ডিরেক্টরির নামটা হচ্ছে থ্রি ডট জেএস সরি থ্রি থ্রি অ্যাপ আমাদের এই ডিরেক্টরির নাম হচ্ছে থ্রি অ্যাপ তো এটাতে ক্লিক করে দেব দেখেন আমাদের এই ডিরেক্টরির ভেতরে কিন্তু চলে আসছে সিডি দেওয়ার পরে দেন আমাদের কোন লাইন বলছে এনপিএম হাইফেন স্টার্ট তো এই জায়গায় কী করব এনপিএম সরি এনপিএম হাইফেন স্টার্ট আমাদের সার্ভারে আমাদের যে টেম্পলেটটা আমরা তৈরি ডাউনলোড করেছি ওই টেম্পলেটটা আমাদের সার্ভারে গিয়ে ওপেন হয়ে যাবে দেখেন লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্ট থ্রি থাউজেন্ড নামে আমাদের একটা ইউআরএল ওপেন হয়েছে এই ইউআরএলের ভেতরে কিছুক্ষণের ভেতরে আমাদের এই টেম্পলেটটা লোড হয়ে যাবে তো এই টেম্পলেটটাকে শুরুতে আমরা কাস্টমাইজ করব আমাদের কোড লেখার উপযোগী করব দেন আমরা শুরুতে রিয়্যাক্ট রাউটার ডম নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ রিয়্যাক্ট রাউটার কিভাবে কাজ করে এগুলো কিভাবে কানেক্টেড করতে হয় এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলবো দেন আমরা আমাদের ফিগমা অ্যাপ্লিকেশনকে অর্থাৎ আমাদের প্রিভিয়াসে এই যে প্রজেক্টটা করেছিলাম এই ফাইলটাকে এই জায়গায় ইম্পোর্ট করব সেটা এইচ টিম এলে আসে এইচ টিম এল থেকে কনভার্ট করে তো সবার শুরুতে আমরা কোড এডিটার ওপেন করব এবং এই জায়গায় গিয়ে দেখতেছি অনেকগুলো ফাইল ও মাই গড 
এতগুলো ফাইল আমরা এখন কাজ করব কিভাবে আমরা তো হাবলু বুঝি না কিছু এরকম টাইম মনে হচ্ছে তাই না তো অরেড হওয়ার কিছু নাই আমি আপনাদের থেকে আরও বড় হাবলু আমি নিজেও শিখব আপনাদেরও এই জিনিসটা দেখাবো তো সবার শুরুতে আমরা ইন্ডেক্স ডট জেস ফাইলে আসবো এই কমেন্টগুলো কেটে দেবো জাস্ট ফর সুন্দর দেখার জন্য এটা কাটলেও হয় না কাটলেও হয় সমস্যা নেই তো আমাদের মেন কাজ হচ্ছে অ্যাপ ডট জেসের ভেতরে অ্যাপ ডট জেসের ভেতরে যাব এই অ্যাপ নামে যে আমাদের একটা ক্লাস নেম আছে এই ক্লাস নেম রেখে বাকি যা যা আছে সব কিছু জাস্ট আমরা ডিলিট করে দেব চোখ বন্ধ করে ডিলিট করে দেব বাট সাবধান থাকবেন এটা কাটবেন না এটা কাটলে আবার নতুন করে আমাদের একটা ডিপ ক্রিয়েট করতে হবে অ্যান্ড এই জায়গা থেকে লোগোটাকে কেটে দিতে হবে না হলে আমাদের এরোর মেসেজ শো করবে ওকে তো এখন যদি আমি আমাদের ফাইলে যাই একদম সাদা একটা পেজ দেখাচ্ছে তো এমনটাই আমরা চাই এখন আমরা কি করব আমরা অ্যাপ ডট সিএসএসে যাবো আমাদের বেসিক যে সিএসএসটা অ্যাপ্লাই করা ছিল এই সিএসএসটা জাস্ট কেটে দেব ওকে কেটে দেওয়ার পরে এই জায়গায় একটা কাজ করব আমি আজকে সানগ্লাস পড়ছি যার কারণে আমি একটু চোখে কম দেখতেছি ওকে ওকে এটার পরে আমি কি করব আমাদের স্টার সাইনকে কল করে বেসিক একটা বেসিক সিএসএস কল করব সো এই জায়গায় মার্জিনটা জিরো পিকজেল করে দেব এবং সেই সাথে প্যাডিংটা জিরো পিকজেল করে দেব ওকে ওকে মার্জিন প্যাডিং জিরো এখন আমাদের এই যে অ্যাপ ডট জেস ফাইলটা আছে এই ফাইলের ভেতরে আমরা এই ফাইলের ভেতরে আমরা কোনো একটা টেক্স লিখবো এবং দেখবো এই জিনিসটা আমাদের শো করে কিনা না সেই জায়গায় আমি এইস ওয়ান ট্যাগ লিখবো এবং এই জায়গায় এটা ইন্ট করে দিব ওকে এবং এই জায়গায় বলে দিব হ্যালো হাবলু প্রোগ্রামার তো এই জায়গায় আমি বলে দিলাম হ্যালো হাবলু প্রোগ্রামার এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন আমাদের হ্যালো হাবলু প্রোগ্রামারকে দেখতে পাচ্ছি এখন প্রথম আমাদের টাস্ক এই জিনিসটাকে আমাদের সেন্টারে নিতে হবে এই টেক্সটাকে তো সেন্টারে কিভাবে নিব সেন্টারে নেওয়ার জন্য আমাদের দুইটা কাজ করতে হবে এক আমাদের সিএসএস যদি ইম্পোর্ট না থাকে সিএসএসটা ইম্পোর্ট করে নিতে হবে দুই ক্লাস বা আইডি ক্রিয়েট করতে হবে তো আমরা ক্লাস তৈরি করব তো ক্লাস তৈরি করার জন্য আমাদের এই ব্যাক ফাইলে ক্লাস নেম নামের একটা অ্যাক্টিভিউটকে লিখতে হয় অর্থাৎ আমরা যে জিনিসটা এইচ টিম এলে লিখতাম শুধুমাত্র ক্লাস এখন এটা জাভা স্ক্রিপ্টে হয়ে গেছে ক্লাস নেম অর্থাৎ এটাকে জাভা স্ক্রিপ্ট বলে না এটাকে বলে জে এস এক্স তো আপনারা এখন বলতে পারেন জে এস এক্স এই জিনিসটা আবার কি কই থেকে আসলো আবার আমরা দেখতেছি এটা এইচ টি এম এলের মতোই দেখতে দেখেন এইচ টি এম এলের হেডিং ওয়ান যেমন ডিপ যেমন তেমনই কিন্তু এটাও দেখতে বাট এটাকে আমি জে এস এক্স বলতেছি কেন এটাকে তো আমরা এইচ টি এম এলই বলতে পারি হ্যাঁ আমরা এটাকে চাইলে এইচ টি এম এল বলতে পারি বাট এটার মেইন নামটা হচ্ছে আমাদের জে এস এক্স বা জাভা স্ক্রিপ্ট এক্স এম এল এই জিনিসটা হচ্ছে এইচ টি এম এলের খালাতো ভাই যার কারণে এটা এবং এইচ টি এম এল দুইটাই সেম দেখতে নাইনটি নাইন পারসেন্ট অলমোস্ট সেম বাট কিছু ক্ষেত্রে এই জিনিসটা একটু অ্যাডভান্স কাজ করে যেমন আপনি যে কোনো জায়গায় জে এস এক্স এস যে কোনো জায়গায় আপনি চাইলেই জাভা স্ক্রিপ্ট লিখতে পারবেন এই জায়গায় আপনি ক্লাস লিখতে পারবেন না এই জায়গায় ক্লাস নেম লিখতে হবে তো এরকম কিছু কিছু পরিবর্তন আছে চেঞ্জেস আছে যেটার জন্য এটাকে বলা হয় জে এস এক্স ওকে তো এখন আমরা কি করব এই ক্লাস নেমের ভেতরে সে দিয়ে দেবো ফার্স্ট ক্লাস যেহেতু আমরা এটাকে প্রথমবার একটা ক্লাস তৈরি করতেছি জে এস এক্সের ভেতরে তো ফার্স্ট ক্লাস লিখলাম এখন এই জিনিসটাকে আমরা কল করব এবং বলবো টেক্স অ্যালাইন সেন্টার এবং এটা দেওয়ার পরে যদি আমি রিফ্রেশ করি দেখতে পাবেন আমাদের এই টেক্সটা সেন্টারে চলে গেছে তার মানে আমাদের এই অ্যাপ ডট জে এস সিএসএসের কমান্ড শুনতে পাচ্ছে এখন আমরা কি করব এই জিনিসটাকে কেটে দেব আমরা জানলাম কিভাবে জে এস এক্স লিখতে হয় আমরা জানলাম কিভাবে ক্লাস তৈরি করে এটাকে কানেক্ট করতে হয় আমাদের যদি এটা কানেক্টেড না থাকতো তাহলে কিন্তু আমাদের কানেক্টেড করে নিতে হতো যেমন দেখেন এটা আছে আমাদের আউটপুট আছে এখন কি করব এটাকে কেটে দেব দেখেন আমাদের এটা স্টাইল যেটা ছিল স্টাইল আর নাই তো আমাদের এটাকে স্টাইল করতে হবে তো স্টাইল কিন্তু আমরা এই জায়গায় করে রাখছি বাট এই জিনিসটা আমাদের কানেক্টেড নাই তো কানেক্টেড কীভাবে করব আমরা এইচ টি এম এলে যেভাবে কানেক্ট করতাম লিঙ্ক দিয়ে এই জায়গায় আমরা লিঙ্ক দিয়ে করতে পারবো না এই জায়গায় আমাদেরকে বলতে হবে ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট কাকে করব আমরা সিএসএসকে করব তো এইটার জন্য এটার স্ট্রাকচারটা হয় শুরুতে আমাদেরকে একটা ডট দিতে হয় এবং এটার পরে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিতে হয় তো আমি ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিয়ে দেব এইটার পরে আমাদের ফাইলটার নাম দিতে হবে তো আমাদের ফাইলটার নাম হচ্ছে অ্যাপ ডট সিএসএস তো অ্যাপ ডট সিএসএস অ্যাপ ডট সিএসএস কল করে দেব দ্যাট সেট এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন আমাদের এটা আবার সেন্টারে চলে গেছে তার মানে আমরা যদি নতুন কোনো সিএসএস ফাইল তৈরি করি তাহলে এইভাবে আমাদের পরবর্তীতে কানেক্ট করে নিতে হবে এই যে আমাদের প্যাথ বা রাস্তাটা আছে এটা পরিবর্তন করতে হবে অর্থাৎ এটা যদি একটা পেজের 
পেজ নামে ফোল্ডারের ভিতরে থাকে তাহলে আমাদের পেজেস লিখতে হবে দেন ফাইলটার নাম দিতে হবে তো এই জিনিসটা আমরা কিছুক্ষণ পরেই দেখব এখন আমাদের রিয়্যাক্ট নিয়ে কাজ করতে গেলে দ্বিতীয় আরেকটা জিনিস জানতে হবে সেটা হলো কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্ট জিনিসটা কি কম্পোনেন্ট জিনিসটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আপনার একটা ওয়েবসাইটের কিছু কিছু অংশ অর্থাৎ হেডার হতে পারে এটা একটা সেকশন হতে পারে ফুটার হতে পারে ক্যারোসেল হতে পারে অর্থাৎ এক একটা সেকশনকে এক একটা ভাগকে এক একটা পেজকে এখানে কম্পোনেন্ট বলা হয় তো এই কম্পোনেন্টটা আমরা তৈরি করব এবং এক একটা পেজকে আমরা সিঙ্গেল পেজে রূপান্তরিত করব অর্থাৎ আমরা হেডার নামে শুধুমাত্র একটা পেজ তৈরি করব কিন্তু এই হেডারের ভিতরে যা ইনফরমেশন আসছে এই যাবতীয় ইনফরমেশন আমি অন্যান্য পেজে নিয়ে যাব শুধুমাত্র হেডার নামে এই কম্পোনেন্টটাকে কল করে কতটা ইজিয়ান না এক জায়গায় লিখে আমরা অনেক জায়গায় এটাকে কপি করে নিয়ে যেতে পারবো তো ঠিক সেমভাবে আমরা অনেকগুলো কম্পোনেন্ট করে অ্যাপ ডট জিএসের সাথে কানেক্টেড করব এবং প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটা কানেক্টেড করে আমরা একটা সিঙ্গেল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করব এবং এই সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার সময় আমরা শিখব কীভাবে র্যাক রাউটার ব্যবহার করতে হয় অর্থাৎ র্যাক রাউটার ডম কীভাবে ইউজ করতে হয় এটা আমরা দুইভাবে ইউজ করে দেখাবো শুরুতে আমরা ইউআরএলে থ্রুয়ে অর্থাৎ ইউআরএলে কোনো একটা জিনিস বা কিওয়ার্ড হিট করলে আমাদের নতুন একটা পেজ ওপেন করে ওইটার ভিতরে যে জিনিসটা আছে ওইটা দেখাবে এবং কোনো একটা লিঙ্কে ক্লিক করলে অর্থাৎ একটা নেভিগেশন বারে যখন হোম অ্যাবাউট কন্টাকাস পোর্টফোলিও এই ধরনের বিভিন্ন ট্যাপ থাকে না এলাই থাকে না এই এলাইগুলোতে ক্লিক করলে নেক্সট পেজে যাবে উইদাউট রিলোড করে এই জিনিসটা আমরা দেখব তো এটা কতটা এক্সাইটিংয়ের জিনিস না আমরা একটা ভিডিও থেকে এত কিছু শিখে ফেলবো তো এখনও যদি এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে না থাকেন তাহলে এখনই প্লিজ প্লিজ একটা লাইক এবং একটা কমেন্ট করে ফেলুন এখন আমরা কথা বলবো কিভাবে আমরা একটা কম্পোনেন্ট বা একটা পেজ তৈরি করতে পারি তো এই যে আমরা অ্যাপ জেস ফাইলটা তৈরি করেছি এটা থাক সাধারণভাবে এখন আমরা এই এসআরসির ভেতরে একটা পেজ তৈরি করব তো এটার জন্য এই জায়গায় ক্লিক করব দেন এই জায়গায় লিখবো পেজেস পেজেস নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব এবং এই ফোল্ডারের ভেতরে আমি হোম ডট নামে একটা ফাইল তৈরি করব এবং আমি এই হোম ডট ফাইলের ভেতরে গিয়ে বলবো বেসিক জেএস এর ফাংশনাল স্ট্রাকচার দিয়ে দাও আপনি চাইলে এটাকে ক্লাস বেস কম্পোনেন্ট হিসাবেও লিখতে পারেন আপনার যদি ফাংশনাল এবং ক্লাস বেস এই দুইটা শব্দই নতুন মনে হয়ে থাকে তাহলে অরিড হওয়ার কিছু নাই খুব শীঘ্রই আমাদের ব্যাকটির লেটেস্ট ভার্সনের কোর্স আসতেছে তো ওইখানে প্রত্যেকটা জিনিস একদম স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে বলে দেওয়া আছে তো অরিড হওয়ার কিচ্ছু নয় আপাতত জেনে রাখেন আপনি এই জায়গায় ফাংশনাল কম্পোনেন্ট লিখতে পারবেন আপনি এই জায়গায় ক্লাস বেস কম্পোনেন্ট লিখতে পারবেন বা ক্লাস বেস স্ট্রাকচার মেনটেন করতে পারবেন তো এই জায়গায় আমি আর এফ সি নামে একটা শর্টকাট লিখব এবং এটা লেখার সাথে সাথে আমাদের এরকম একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট বা এমন একটা ফাংশনাল স্ট্রাকচার তৈরি হয়ে যাবে তো এই জিনিসটা কিন্তু আপনার শুরু তো হবে না এই জিনিসটা করার জন্য আপনাকে এক্সটেনশন অপশনে যেতে হবে দেন এই জায়গায় গিয়ে দুইটা জিনিস আপনি ইনস্টল করবেন শুরুতে ই এস সেভেন প্লাস রিয়াক্ট রিডাক্স রিয়াক্ট নেটিভ স্নিপেড এই জিনিসটা ইনস্টল করবেন এবং এটার পরে অটো ইম্পোর্ট ই এস এক্স টি এস জে এস এক্স টি এস এক্স এই এক্সটেনশনটা ইনস্টল করবেন তো এখন আমরা হোম ডট জেএস এক্স নামে একটা ফাইল তৈরি করেছি ব্যাক্টির ভাষায় যেটাকে কম্পোনেন্ট বলে এই একটা কম্পোনেন্ট তৈরি করেছি আমরা এই কম্পোনেন্টের ভেতরে এখন আমরা এইস ওয়ান ক্রিয়েট করে বলবো দিস ইজ হোম হোম পেজ এই জিনিসটাকে আমরা আমাদের কোড এডিটরে আউটপুট দেখতে চাই বাট আমাদের কোড এডিটরে এটার আউটপুট দিচ্ছে না না দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা এই জিনিসটাকে আমাদের অ্যাপ ডট জিএসের সাথে আমরা কানেক্টেড করে নেই তো আমাদের অবশ্যই একটা কম্পোনেন্টকে ব্যবহার করতে হলে অ্যাপ ডট জিএসের সাথে এটা কানেক্টেড রাখতে হবে তো এখন আমরা কি করব এই জিনিসটাকে কানেক্ট করব কিভাবে কানেক্ট করতে পারি আমরা রিয়াক্টে যদি কোনো একটা ফাইলকে একটা কম্পোনেন্টকে একটা পেজকে লিখতে চাই অর্থাৎ অ্যাপটার সাথে কানেক্টেড করতে চাই তাহলে আমাদেরকে ইম্পোর্ট করতে হয় অর্থাৎ এই জায়গায় গিয়ে আমাদেরকে বলে দিতে হবে ইম্পোর্ট করো কাকে ইম্পোর্ট করবে হোমকে কই থেকে ইম্পোর্ট করবে ফ্রম পেজেস স্ল্যাশ হোম থেকে এই জিনিসটা অটো হয়ে গেছে আমি কেটে দেবো এই জিনিসটাকে কই থেকে করবো এই জায়গায় বলে দিতে হবে ফ্রম আমরা কই থেকে করব আমাদের এই জায়গায় প্যাতটা বলে দিতে হবে তো এই প্যাতের এই জায়গায় আমাদেরকে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আমাদেরকে এই জায়গায় একটা ডট ব্যবহার করতে হবে এবং এটার পরে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ব্যবহার করতে হবে এবং এটার পরে আমাদেরকে দেখাবে আমরা কোনটার সাথে কানেক্টেড করতে চাই তো আমরা পেজ ফোল্ডারের ভিতরে যাব পেজেস ফোল্ডার এবং পেজেস ফোল্ডারের ভেতরে আমাদের হোম ডট জেএস এক্স নামে যে ফাইলটা আছে বা কম্পোনেন্টটা আছে কম্পোনেন্টট
যে দিস ইজ হোম পেজ এই টেক্সটটা আসার কথা বাট এখনও আসতেছে না কেন আসতেছে না তাহলে কি হাবলু ভাই আমাদেরকে মিথ্যা কথা বলল না হাবলু ভাই আমাদেরকে মিথ্যা কথা বলে নাই বেসিক্যালি এটা না আসার কারণ আমরা এই জায়গায় ইম্পোর্ট করছি ঠিকই বাট এই জিনিসটাকে আমরা এই জায়গায় এই ফাংশনের ভিতরে কল করি নেই আমরা যখন একটা কম্পোনেন্টকে ব্যবহার করব এটাকে অবশ্যই আমাকে ইম্পোর্ট করার পরে এটাকে কল করতে হবে তো এই জায়গায় আমরা কি করব এই হোমটাকে আমাদের নিচে গিয়ে কল করে দিতে হবে তো আমরা যখন একটা কম্পোনেন্টকে কল করব তখন এটাকে অবশ্যই আমাদেরকে ট্যাগ আকারে লিখতে হবে অর্থাৎ একটা ট্যাগ যেভাবে লিখি আমরা ঠিক ওইভাবে লিখতে হবে এবং এটাকে আমাদের এইভাবে এন্ডিং করে দিতে হবে তো এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন দিস ইজ হোম পেজ এই জিনিসটা আমাদেরকে শো করতেছে দ্যাট মিন্স আমাদের এই যে কম্পোনেন্টটা তৈরি করেছি আমরা এটা সঠিকভাবে আমরা অ্যাপ ডট জিএসের সাথে কানেক্টেড করতে পেরেছি এখন আমরা চাই আমরা যে হোম ডট জেএস এক্স ফাইলটা তৈরি করেছি বা কম্পোনেন্টটা তৈরি করেছি এটার জন্য স্পেসিফিক একটা স্টাইল শিট তৈরি করতে বা সিএসএস তৈরি করতে এটা কিভাবে করব এটাও আমরা করতে পারবো কোনো ব্যাপার না আমরা পেজেসের ভেতরে যাব এই জায়গায় গিয়ে আমরা যে ফাইলটার নাম তৈরি করতে চাই যে যেটার জন্য যে কম্পোনেন্টের জন্য সিএসএসটা তৈরি করতে চাই সেম নামে আমরা সিএসএস ফাইলটা তৈরি করব অর্থাৎ আমরা হোম ডট সিএসএস নামেই তৈরি করব তাহলে আমাদের বুঝতে এলোমেলো হবে না অর্থাৎ নামগুলো মনে থাকবে তো আমরা ফাইল তৈরি করেছি এখন কানেক্টেড করব তো কানেক্টেড কীভাবে করব শুরু তো আমাদেরকে ইম্পোর্ট লিখতে হবে এবং কী ইম্পোর্ট করব আমরা সিএসএসটাকে ইম্পোর্ট করব যেহেতু সিএসএস ইম্পোর্ট করব এটার জন্য আমাদের এটার ইম্পোর্ট করার স্ট্রাকচারটা কিছুটা ভিন্ন শুধুমাত্র ইম্পোর্ট লেখার পরে সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন দিয়ে ডট দিতে হবে এবং ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিতে হবে দেন এটার পরে আমাদের যে সিএসএস ফাইলটার নাম দিয়েছি এই সিএসএসের ফাইলের নামটা এই জায়গায় লিখে দিতে হবে সো এই জায়গায় আমি হোম ডট সি এস এস নামে যে ফাইলটা তৈরি করেছি ফাইলটার নাম লিখে দেব দ্যাট সেট এখন কানেক্টেড হয়েছে কি না এটা কীভাবে বুঝবো আমরা এটার জন্য বোঝার জন্য আমরা হোম ডট সি এস এসে যাবো এটা যাওয়ার পরে যে এইস ওয়ান আমরা ক্রিয়েট করেছি এই এইস ওয়ানের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেবো আমি সে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সে দিয়ে দিচ্ছি গ্রিন কালার সে দিয়ে দিচ্ছি আমি রেড এবং টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার ওকে এতটুকু দেওয়ার পরে যদি আমি রিফ্রেশ করি দেখতে পাবেন আমাদের এই জিনিসটা মাঝখানে চলে আসছে এবং টেক্স অ্যালাইনটা সেন্টার করে দিছে দেখেন আমাদের সব স্টাইল এটাতে অ্যাপ্লাই হয়েছে ঠিক সেই সাথে আমাদের ওপরের যে এই ওয়ানটা আছে এইটাতেও কিন্তু এটা অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে তো এইটাকে আমাদের পরিবর্তন করার জন্য এই জায়গায় আমাদের এটাকে স্পেসিফিকভাবে বলে দিতে হবে আমরা এই জিনিসটাকেই ডিজাইন করতে চাই তো এই জায়গায় বলবো হোমের ভেতরে আমাদের যে এই ওয়ানটা ছিল তো ক্লাস নেম হোম এ জায়গায় আমরা বলে দিব ক্লাস নেম হোমের ভেতরে যে এইস ওয়ানটা ছিল সেটার স্টাইলকে আমরা পরিবর্তন করতে চাই তাহলে আমাদের স্পেসিফিক একটা এইস ওয়ানকে ধরবে যেহেতু আমাদের অসংখ্য কম্পোনেন্ট থাকতে পারে একটা ওয়েবসাইটের ভেতরে আমাদের অসংখ্য কম্পোনেন্ট থাকতে পারে অসংখ্য এইস ওয়ান ট্যাগ থাকতে পারে তাই না তো এইটার জন্য আমাদের স্পেসিফিকভাবে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের নাম বলে দিতে হবে অথবা আপনি এই জায়গায় প্রত্যেকটা ক্লাস বা আইডির নাম ধরেও বলতে পারেন ওকে তো এখন আমরা এই সেম লেআউটটা মেনটেন করে আরও কয়েকটা কম্পোনেন্ট তৈরি করব বা আরও কয়েকটা পেজেস তৈরি করব তো সবার শুরুতে আমরা হোম তৈরি করলাম এবার হোমের পরে আমরা তৈরি করব অ্যাবাউট তো পেজের ভেতরে যাব গেস এ অ্যাবাউট ডট জে এস এক্স ফাইল তৈরি করব এবং এই জায়গায় আর এফ সিই প্রেস করে দেব দেখতে পাবেন আমাদের অ্যাবাউটটা চলে আসছে তো এই জায়গায় কী করব এইস ওয়ান ক্রিয়েট করব এবং এই জায়গায় বলে দেব দিস ইজ অ্যাবাউট পেজ ওকে এখন আমাদের এই অ্যাবাউট পেজটা অ্যাপ ডট জেএস এর সাথে কানেক্টেড করতে হবে আর একটা জিনিস করতে হবে আমরা এই জিনিসটা এখন কেটে দিব আমরা চাই আমাদের হোম থেকে যা আসবে শুধুমাত্র ওইটাই দেখাবে তো হোম থেকে যেটা ওইটা দেখাচ্ছে দেন এবার অ্যাবাউট পেজটা কানেক্ট করব তো অ্যাবাউট পেজটা এই থেকে জাস্ট বলে দেব কানেক্টেড ওকে অ্যাবাউট আমাদের পেজেস ফোল্ডারের ভেতরে যে অ্যাবাউট ফাইলটা আছে ওইটা কানেক্টেড হয়ে গেছে অ্যাবাউটের ভেতরে আমি সিএসএস ইম্পোর্ট করব এই জায়গায় কি করব পেজেসের অ্যাবাউট ডট সিএসএস সিএসএস ওকে তো এই জায়গা থেকে ইয়োলোটা লিখে দিলাম এখন এটার পরে আমরা অ্যাপ ডট জেসে গিয়ে এটাকে কানেক্টেড করে দিব এখন যদি আমি এটাকে রান করি দেখতে পাবেন আমাদের হোম পেজ চলে আসছে 
about page চলে আসছে তো দুইটা পেজ এখন আমাদের কানেক্টেড এখন আমরা আরো একটা ফাইল ক্রিয়েট করব পেজেস এর ভিতরে এটা নাম দেব সে আমি কন্টাক্ট সো কন্টাক্ট.jsx এবং এই জায়গায় rfc প্রেস করে দেব এই জায়গায় সে লিখে দেব কন্টাক্ট প্লাস কন্টাক্ট এবং এই জায়গায় আমি লিখে দেব h1 ক্রিয়েট করে this is contact page okay eta ke in kore debo done ekhon amader ei contact page ta ke connected korte hobe kibhabe connected korbo tag ta ke call korbo sorry sorry c o n t c t contact ke call korbo ebong eta ke in kore debo likhte paben amader contact connected hoye geche to ekhon jodi ami jai देखते পাবেন দিস ইজ কন্টাক্ট পেজ কন্টাক্ট পেজে কোনো সিএসএস ফাইল তৈরি করি নাই তো এই যে কন্টাক্ট.css নামে একটা ফাইল তৈরি করব কন্টাক্ট. ডট ডট সরি সিএসএস মানে এই জায়গায় গিয়ে about.css এর মতো এটাকে কল করব সরি কন্টাক্ট.css ওকে এই জায়গায় বলে দেব কন্টাক্ট এর ভিতরে যে h1টা আছে কালারটা সে আমি দিয়ে দেব टमेटो ओके एन जो जाए चेन्जेस हाँ सी एस एस टा के इम्पोर्ट करी नहीं इम्पोर्ट सरि ताड़ाहुड़ा करते इम्पोर्ट करब का करब सी एस एस के सो एक घर बहरे जगह का करब कन्टैक्ट डट सी एस एस कन्टैक्ट डट सी एस एस ओके हम जो जाए देखते पाबीन कन्टैक्ट पेजा चले आस तो एन तीन टे पेज ही सामना सामनी देखा रईट तो यीटे पेज के चाह तीन स्पेसिफिक पेज करते अर्थात तीन टे एक पेजे शो करना जीतु हमारे तीन टे कम्पोनेंट ये तीन जगह शो कर ऊपर दिखे नैबार थक नैबारे क्लिक करारे एक एक पेज आसने नर्माली बै डिफल्ट होम पेज ही थक दें जो अबाउटे क्लिक करब अबाउट पेजे जा जो आप कन्टैक्ट पेजे जाब कन्टैक्ट पेजे जाए जो आप होमे क्लिक करब तक हमारे आर होमे बैक आस तो जिस करते चाहिए ये करार्जन और एक कम्पोनेंट तैरि करब यटार नाम देव हेडार एवं हेडार डट जेसटा सवार साथ कानेक्टेड थक जगह आर एफ सी दीब हेडार ए हेडारे भरे एल आई क्रिएट करब एवं एल आईर भरे एंकर टैग लिखब शुद्ध एल आई तैरि करब एंकर टैग आप लिखबना लिंक करार्जन लिंक टैग यूज करब यह जिनटार रियक्ट राउटार के आसें तो आपात तो हमें यह जगह लिखते होम दें यटार पर जगह लिखते से अबाउट दें यार पर लिखते से कन्टैक्ट ओके ये डिप्टा दिए डिबर एन ये डिप्टा दिए डिबर एक क्लस नेम सेट करब से नैब बार हेडार डट सी एस एस नाम एक फाइल तैरि करब हेडार डट सी एस एस एन हेडार डट सी एस एस ए गए बोलो जो नैबार क्लसर भेतरे जे नैबार क्लस तुम्हें डिसप्लेटा इनलैन फ्लेक्स हो जाओ दैट सेट ये बोलार पर जो रिफ्रेश करी हमें कानेक्टेड करी ना एप डट जी एस एर साथ करब ये नैबार के सब शुरूते गए कानेक्टेड कर सो नैब यटार नाम तो नैब ना यटार नाम हेडार सो हेडार कानेक्टेड कर निल सब शुरू तो हमें थको हेडार ये हेडार देखें ये क्योंकि हमें कानेक्टेड कर फिलसी जस्ट हमारे अटो स्निपेट इन्स्टल करा जर कारण ये लेखार साथे साथ कानेक्टेड हो जा देखते पाबें ये सब शुरूते हमारे हेडार्ट हेडार्ट क्यों चले आससे दें पेजेसगुल्लो आई हेडार्ट तीन पेजर सा कमन थक जो तीन पेज तीन जैगे शो कर तो हमारे हेडार स्टाइल करा को प्रयोजन नहीं रेखे दीसि ए रकम ही ए रकमटा यूज करब जेहतु हमारे मेन बोझार बेपारे भावे एक पेजर सा पेज के लिंक आप करते उंगल पेजे अर्थात माल्टीपेज है ना इतने सींगल पेज है तो यहां देखो हमारे स्टाइल मेन ना तो स्टाइल करते पर तेना तो एन य जिन करारे हमारे क्या है ये तीनटे पेज के स्पेसिफिक भाव शो करानो यटार जो आप रियक्ट राउटार डोम के कल करब सो रियक्ट राउटार 
डम भि सिक्स भार्सन सिक्स के कल करब यटार इन्स्टलेशन प्रसेसटा देख तो इन्स्टल लेखे कल करब एंड सरि फ्री कोड कैम्पे चले गेसि रियक्ट राउटार डट कम नाम जो वेबसाइट आई वेबसाइटे आसते है এবং এই জায়গায় আমাদেরকে বেসিক ইনস্টলেশনে যাইতে হবে এই জায়গায় আমাদেরকে বলতেছে আমরা কোন জিনিসটা দিয়ে ইনস্টল করতে চাই আমরা যদি এনপিএম ইউজ করি তাহলে এনপিএম ইনস্টল রিয়াক্ট রাউটার ডম এই জিনিসটা বলতে হবে যদি আমরা ইয়ান ব্যবহার করি তাহলে ইয়ানে এই জিনিসটা বলতে হবে দেন পি এনপিএম ব্যবহার করলে এই জিনিসটা বলতে হবে তো আমরা এই মুহূর্তে ব্যবহার করব এনপিএম তো এইটার জন্য আমরা আমাদের টার্মিনাল ওপেন করব এই জায়গায় নতুন একটা টার্মিনাল ক্রিয়েট করব আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে আগে যাব সো এটার জন্য সিডি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের নাম থ্রি অ্যাপ এটাই যাওয়ার পরে আমরা ইনস্টল করব সো এটার জন্য এনপিএম আই দিব বা ইনস্টল দিব যে কোনো একটা দিলেই হয় সো এনপিএম আই আমি কি কি ইনস্টল করব রিয়াক্ট রাউটার রিয়াক্ট রাউটার ডম আমি জাস্ট এতটুকু দিয়ে যদি জাস্ট ইন্টারে প্রেস করি তাহলে আমাদের এই জিনিসটা ইনস্টলিং শুরু হয়ে যাবে ওকে আমরা ঠিকঠাকভাবে ইনস্টল করে ফেলছি এখন আমাদের এই রিয়াক্ট রাউটারটা ব্যবহার করা শিখতে হবে তো একটা রিয়াক্ট রাউটার অ্যাকচুয়ালি কীভাবে কাজ করে এই জিনিসটা আমাদের জানতে হবে তো এটার জন্য একটু আমরা স্ক্রল ডাউন করব তো রিয়াক্ট রাউটারটা মূলত শুরুতে আমাদের ব্রাউজারের যে ইউআরএলটা আছে এই ইউআরএলের সাথে কাজ করে এইটার জন্য আমাদের সবার শুরুতে ব্রাউজার রাউটারকে কল করতে হবে তো এইটার জন্য আমরা কি করব তো এইটার জন্য আমরা অ্যাপ ডট জি এস ফাইলে যাব এই জায়গায় গিয়ে আমি ইম্পোর্ট করব কাকে করব ইম্পোর্ট ব্রাউজার রাউটারকে এটাকে কল করব এইভাবে দেন আমরা কাকে কল করব এই ব্রাউজার রাউটারকে সো ব্রাউজার রাউটার ফ্রম এই জায়গায় বলে দিতে হবে ফ্রম কই থেকে আমরা যে এই মাত্র ইনস্টল করলাম আমরা কি ইনস্টল করলাম রিয়াক্ট রাউটার ডম সো এই জায়গায় রিয়াক্ট রাউটার ডমকে কল করে দেব দ্যাটস এট এইটা করার পরে আমাদের এই যে ব্রাউজার যে রাউটারটা আছে এই ব্রাউজার রাউটারের ভেতরে রাউট তৈরি করতে হবে তো রাউটের ভেতরে আমাদের রুট ফাইলগুলো থাকবে বা প্যাথগুলো থাকবে সো এইটার জন্য আপাতত এই জিনিসগুলোকে আমি কাট করে রাখতেছি আমাদের এই যে যে জিনিসটা লিখছি এই জিনিসটাকে আমি কেটে দিচ্ছি আমাদের যে আমরা এখন রিটার্নটা ব্যবহার করেছি এই রিটার্নের ভেতরে আমরা যে ব্রাউজার রাউটার নামে যে একটা জিনিসকে কল করলাম না এই জিনিসটাকে এখন আমরা কল করব সো ব্রাউজার রাউটার এই জিনিসটাকে কল করে নিচে রেখে দিব এবং এই ব্রাউজার রাউটারের ভেতরে আমাদের রাউট থাকবে তো এটার জন্য এই জায়গায় রাউটসকে আমি কল করব সো রাউটস এবং এই রাউটসকে আমি এভাবে ইন করে দিব এই জিনিসটার ভেতরে আমাদের আরও একটা রুট তৈরি করতে হবে এবার কিন্তু আমাদের রুটস না শুধুমাত্র রুট তৈরি করতে হবে তো এইটার জন্য আমি আরও ইউটি রুট লিখব এবং এটাকে জাস্ট ইন করে দিব এই রুটের ভেতরে মূলত আমাদের যাবতীয় কাজ করব অর্থাৎ আমরা ব্রাউজারে কোনো একটা ইউআরএলের সাথে এটাকে কানেকশন করে দেব একটা কম্পোনেন্টের সাথে আর একটা কম্পোনেন্টকে কানেক্ট হওয়ার একটা রাস্তা তৈরি করে দেব সো যেহেতু আমরা একটা রাস্তা তৈরি করে দেব এইটার জন্য এই রুটের ভেতরে আমাদের প্যাথ নামে একটা প্রপার্টি ব্যবহার করতে হবে যেহেতু আমরা প্রথম প্যাথ তৈরি করব এইটার জন্য আমাদের ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ব্যবহার করতে হবে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ব্যবহার করা মানে আমাদের যে রুট ফাইলটা আছে অর্থাৎ লোকাল হোস থ্রি থাউজেন্ড অর্থাৎ কোনো একজন আমাদের ওয়েবসাইটে আসলে যে জিনিসটা দেখতে পাবে প্রথমে এটাই থাকবে আমাদের রুট ফাইলে অর্থাৎ এই জায়গায় ফরওয়ার্ড স্ল্যাশে এবং এই প্যাথের ভেতরে আমাদেরকে এলিমেন্ট বলে দিতে হবে কোন এলিমেন্টটা আমরা শো করাইতে চাই অর্থাৎ যখন হোম পেজে থাকবে তখন কোন জিনিসটা আমরা শো করাইতে চাই এই জিনিসটা আমাদেরকে বলে দিতে হবে তো এই জায়গায় আমি এলিমেন্ট লিখব এবং এই এলিমেন্টের ভেতরে আমাদেরকে যে জিনিসটা অ্যাড করতে চাই সেটা বলে দিতে হবে তো আমরা অ্যাড করতে চাই হোম তো এই জায়গাতে জাস্ট আমি হোম কম্পোনেন্টটাকে কল করে দিব দ্যাটস এট এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন দিস ইজ হোম পেজ আমাদের এই জিনিসটা চলে আসছে আমি যদি এই জায়গায় গিয়ে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশটা লিখি তাহলে দেখতে পাবেন সেম আউটপুট তো আমরা এই ফরওয়ার্ড স্ল্যাশের সাথে আমাদের হোমকে কানেক্ট কানেক্টেড করে নিছি এখন আমাদের আরও একটা রুট তৈরি করব আমরা তো এটার জন্য রুটকে কল করতেছি দেন প্যাথকে কল করব প্যাথের ভিতরে এবার আমাদের ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিয়ে আমরা হোমের পরে কি রাখতে চাই অ্যাবাউট রাখতে চাই তো অ্যাবাউটটাকে কল করে দিব অ্যান্ড এই জায়গায় এলিমেন্ট ক্রিয়েট করব এলিমেন্ট আমাদের থাকবে সে এই জায়গায় এলিমেন্ট সে আমাদের থাকবে অ্যাবাউট অ্যান্ড এটাকে ইন্ট করে দিব ওকে তো আমরা অ্যাবাউট তৈরি করলাম এখন যদি আমরা এই 
লোকাল হোস্ট তিন হাজারের পরে গিয়ে যদি একটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিয়ে অ্যাবাউটকে কল করি তাহলে দেখতে পাবেন দিস ইজ অ্যাবাউট পেজ চলে আসছে অসাম না আমি যদি আবার এটা কেটে দিই তাহলে আমাদের হোম পেজ চলে আসছে তার মানে আমাদের ব্রাউজারের যে রাউটারটা আছে এই রাউটারের সাথে আমরা কানেকশন তৈরি করে ফেলতে পারছি তো এখন পরবর্তীতে আমাদের যে জিনিসটা আছে আমি সেম জিনিসটা কপি করব এই জায়গায় অ্যাবাউটের পরিবর্তে আমাদের থাকবে কন্ট্যাক্ট সো এই জায়গায় কন্ট্যাক্ট দিব অ্যান্ড এই জায়গাতেও কন্ট্যাক্ট দিব দ্যাটস এট এখন যদি আমি কন্ট্যাক্টে যাই সে থ্রি থাউজেন্ড এই জায়গায় কন্ট্যাক্ট দেখতে পাবেন দিস ইজ কন্ট্যাক্ট পেজ বলতেছে কন্ট্যাক্টের পরে আমাদের হেডার হেডার পেজটা আমাদের প্রত্যেকটাতে কমন থাকবে তো এইটার জন্য আমি আর হেডার নামে কোনো কিছু তৈরি করলাম না যেহেতু এটা প্রত্যেকটাতে কমন থাকবে সো এটার জন্য এই জায়গাতে এটা লিখব না এই জায়গায় না লিখে আমরা আমাদের হোম পেজে যাব হোম ডট জে এস এক্সে যাব আমরা হোম ডট জে এস এক্সে যাওয়ার পরে আমরা এই জায়গাতে হেডারকে কল করব সো হেডারকে কল করলাম ইন্ট করে দেব অবশ্যই বড় হাতের কল করতে হবে ওকে তো হেডারটাকে কল করে দিলাম এখন যদি আমি হোম পেজে যাই তাহলে আমরা আমি জাস্ট যাবো হোমে অর্থাৎ ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দেখতে পাবেন হোম পেজে আমাদের নাম্বারটা চলে আসছে এখন এই সেম জিনিসটা আমরা কন্ট্যাক্ট পেজ এবং অ্যাবাউট পেজে অ্যাড করে দেব তো এইটার জন্য কন্ট্যাক্ট পেজে যাব হেডারটাকে কল করব ওকে কন্ট্যাক্ট পেজে হেডার অ্যাড হয়ে গেছে হোম পেজে অ্যাড হয়ে গেছে এখন আমরা কি করব আমাদের অ্যাবাউট পেজে তো অ্যাবাউট পেজে যাব এই জায়গায় গিয়ে হেডারকে কল করব হেডার এন্ড করে দেব দ্যাট সেট হেডার আমাদের কানেক্টেড তো এখন আমাদের অ্যাবাউট যে পেজেই যায় না কেন আমি যদি যাই দেখেন অ্যাবাউট অ্যাবাউটে এটা আছে আমি যদি কন্ট্যাক্টে যাই কন্ট্যাক্টেও এই নাম্বারটা অ্যাভেলেবেল আছে তো এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন আমরা একটা ক্লায়েন্টের জন্য ওয়েবসাইট বানাইলাম বা আপনি একজন ইউজার আপনি কি বারবার এই ইউআরএলে টাইপ করে আপনি পরিবর্তন করবেন ডেফিনেটলি না আমরা চেষ্টা করব যে লিঙ্কটা আছে এই লিঙ্কে ক্লিক করে এক পেজ থেকে আরেক পেজে রিডিরেক্ট হওয়ার তাই না তো তো আমরা সহজ জিনিসটা কিন্তু অবলম্বন করব আমরা এই জিনিসটা কিন্তু কখনোই করি না বা করব না তো এইটার জন্য আমাদের এই তিন পেজে যেহেতু এই নাম্বারটা কমন যখন আমরা হোমে ক্লিক করব তখন এটাতে না দিয়েও এটাতে ক্লিক না করেও আমাদের হোম পেজে রিডিরেক্ট হয়ে যাবে যখন আমরা অ্যাবাউটে ক্লিক করব তখন অ্যাবাউট পেজে রিডিরেক্ট হয়ে যাবে উইদাউট রিলোড নিয়ে আবার আমাদের এই ইউআরএলও কিছু লিখতে হবে না তো এই জিনিসটা অনেক মজার হবে না যদি আমরা করতে পারি তো এই জিনিসটা এখন আমরা করে দেখাবো এখন আমরা কই যাব হেডার ডট জে এস এক্স কম্পোনেন্টে যাব অর্থাৎ আমাদের এটাই কিন্তু কমন অ্যান্ড এই জিনিসটাই কিন্তু আমাদের ঘুরে ঘুরে সব জায়গায় ব্যবহার হচ্ছে তো এই জায়গায় আমরা রিয়াক রাউটার ডমের লিঙ্কে কল করব কল করে এটার সাথে আমাদের প্রত্যেকটা প্যাথের কানেকশন করে দেব তো যেহেতু আমরা লিঙ্ক ট্যাগকে ইউজ করব রিয়াক রাউটার ডম থেকে এটার জন্য আমি লিঙ্ক এটার জন্য আমি লিঙ্ক ট্যাগকে কল করব তো তো এটাকে এন্ড করে দিচ্ছি তো এখন আমাদের এই লিঙ্কটা ডিফাইন করা নাই তো এই জিনিসটাকে আমাদের ডিফাইন করতে হবে এটার জন্য ইম্পোর্ট করব কাকে ইম্পোর্ট করব লিঙ্ককে কই থেকে ইম্পোর্ট করব এই জিনিসটা বলে দিতে হবে ফ্রম ফ্রম কই থেকে করব আমরা রিয়াক রাউটার ডম থেকে ওকে ডান তো আমরা লিঙ্ক ওকে লিঙ্ক করব এটা ইন্ড করে দিতে হবে অবশ্যই এটার ইন্ডিং ট্যাগ আছে ইন্ড ওকে তো এই যে আমরা লিঙ্কটা তৈরি করলাম এইটার আন্ডারে মূলত আমাদের এই টেক্সটা থাকবে অর্থাৎ যেটা অর্থাৎ যে বাটনে ক্লিক করে বা যে টেক্সে ক্লিক করে আমরা রিডিরেক্টটা করতে চাই এটাই জায়গায় থাকবে অ্যান্ড কোথায় এই হোমে ক্লিক করার পরে কোন জায়গায় আমাদের নিয়ে যাবে এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের এই জায়গায় বলে দিতে হবে তো আমরা যখন এইচ টি এম এল এ অ্যাঙ্কর ট্যাগ ব্যবহার করতাম তখন কিন্তু আমরা এ ট্যাগ লিখে এস আর সি দিতাম বাট আমরা যখন লিঙ্ক ট্যাগ লিখব তখন আমাদের এস আর সির পরিবর্তে সেম কাজটাই করবে আমাদের টু এই জিনিসটা এই প্রপার্টিটা যখন আমরা ব্যবহার করব তখন আমাদের তখন আমাদের সিঙ্গেল পেজের ভিতরে এটাকে রিডিরেক্ট করে দেবে তখন অ্যাঙ্কর ট্যাগের মতো আমাদেরকে আর মাল্টি পেজে নিয়ে যাবে না তো এই টু এর ভেতরে আমরা এখন বলে দিব কোন প্যাডটাতে আমরা যাইতে চাই তো এই জায়গায় জাস্ট ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিয়ে দিব এটা অবশ্যই আমাদের সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশনের ভেতরে দ্যাট সেট এখন আমি যদি আমাদের ফাইলে যাই সে আমি এই জায়গা থেকে কন্ট্যাক্ট পেজে আসি সে এখন আমি হোমে ক্লিক করব 
দেখেন আমাদের হোম পেজে চলে আসছে উইদাউট রিলোড করে দেখেন আমি আবারও যাচ্ছি আগের পেজে কন্ট্যাক্ট পেজে আসি এখন আমি যখনই হোমে ক্লিক করব এই দেখে লোক দেন এই জায়গায় দেখেন রিফ্রেশ হচ্ছে না বাট ইউআরএল পরিবর্তন হয়ে আমাদেরকে এই হোম পেজে নিয়ে আসতেছে দ্যাট মিন্স আমরা একটাকে কিন্তু লিঙ্ক করে ফেলছি এখন এই যে আমাদের অ্যাবাউট পেজটা আছে অ্যাবাউট পেজটার সাথে কানেক্টেড করে দিতে হবে তো অ্যাবাউট পেজের সাথে কানেক্টেড করার জন্য আমরা সেম কাজটা করব লিঙ্কে কল করব এটাকে শুরু করব এবং শেষ করে দেব ওকে এবং এই লিঙ্ক ট্যাগের ভিতরে কি থাকবে টু এবং এই টু এর ভিতরে আমাদেরকে বলে দিতে হবে এটা কোন পেজে যাবে তো কোন পেজে যাবে এই জিনিসটা কিন্তু আমরা বলে দিচ্ছি এই জায়গায় অ্যাবাউট এই জায়গায় যে প্যাডটা দেওয়া আছে সেম জিনিসটা এখানে কপি করে দেবেন যখন আমরা অ্যাবাউটে ক্লিক করব তখন আমাদের অ্যাবাউট পেজে রিডিরেক্ট করে নিয়ে যাবে তো আমি সেমভাবে আরও একটা লিঙ্ক তৈরি করব এটাকে এন্ড করে দিব এটার ভিতরে টু থাকবে এবং এই টু এর ভিতরে আমরা বলে দিব এইটা কোন পেজে যাবে সো কন্ট্যাক্ট পেজে যাবে কন্ট্যাক্ট লিখে দিচ্ছি অ্যান্ড এই জায়গাতে কন্ট্যাক্টটা পেস্ট করে দিচ্ছি ডান আমরা সাকসেসফুলি এই জিনিসটা করে ফেলছি এখন যদি আমি যাই সে কন্ট্যাক্টে ক্লিক করব দেখেন কন্ট্যাক্ট পেজ চলে আসছে অ্যাবোটে ক্লিক করব অ্যাবোট পেজ চলে আসছে হোমে ক্লিক করতে সে হোম পেজ চলে আসছে উইদাউট রিলোড হয়ে আমাদের কিন্তু এটা এক একটা কম্পোনেন্ট এক একটা পেজ ওপেন হচ্ছে তো আমরা অনেক ডিটেলসে কিন্তু রিয়াক রাউটার ডম সম্পর্কে জানলাম এবং প্র্যাকটিক্যালি কাজগুলো করেও দেখলাম এখন আমরা ফিগমান টু এইচ টিএমএল করার সময় যে প্রজেক্টটা করছিলাম এই সেম প্রজেক্টটাকে এইচ টিএমএল টেম্পলেট থেকে রিয়াক্টে কনভার্ট করব তো কনভার্ট করার জন্য আমাদেরকে এই যে ফাইলগুলো আছে এই ফাইলগুলোকে কপি করতে হবে সবার শুরুতে যদি কোনো কিছু কনভার্ট করতে চান সবার শুরুতে কপি করেন কপি করে আমাদের যে পাবলিক ফোল্ডারটা আছে এই পাবলিক ফোল্ডারের ভেতরে গিয়ে পেস্ট করে দেন তো এই জায়গায় পেস্ট করার কোনো অপশন নাই আমি রিভিল ফোল্ডারে যাব পাবলিকে যাব এই জায়গায় গিয়ে পেস্ট করে দিব ডান আমরা পেস্ট করে ফেলছি এখন আমরা ইন্ডেক্স ডট এইচ টিএমএলে যাব এখানে যাওয়ার পরে এই কমেন্টগুলো ডিলিট করে দিব আমাদের সুন্দর দেখানোর জন্য এই জায়গা থেকেও কেটে দিচ্ছি তো কানেক্টেড করার জন্য আমরা যেভাবে এইচ টি এমএলে লিঙ্ক করতাম ঠিক সেম ওয়েতে ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এমএল ফাইলে এই সোর্সগুলোকে লিঙ্ক করে নিব আমরা একটা কাজ করতে পারি যেহেতু এই জায়গায় অনেকগুলো ফাইল হয়ে গেছে এই জিনিসগুলোকে আমরা অ্যাসেট নামে একটা ফোল্ডার তৈরি করতে পারি এবং এইটার ভেতরে পেস্ট করে রাখতে পারি আমরা যে এই ফাইলগুলোকে কপি করে পেস্ট করলাম না এই পেস্ট করার আগে যে আমাদের ইন্ডেক্স ফাইলটা ছিল এই ইন্ডেক্স ফাইলের ভেতরে যাবতীয় যা কিছু আছে এই জিনিসটাকে আমাদেরকে কপি করে নিতে হবে সো আপনি ইচ্ছা করলে এটাকে নোট প্যাডে ওপেন করে সব জিনিসগুলোকে কপি করে নিতে পারেন সো আমাদের যেহেতু হেডার থেকে ফোটার পর্যন্ত লাগবে তো আমি শুধুমাত্র এভাবে নিতে পারি এই জায়গা থেকে শুরু করব আমাদের যাবতীয় যা কিছু আছে আমি এভাবে ড্রাক করে কপি করে নেব এবং কপি করে আমরা এখন একটা কম্পোনেন্ট নিয়ে কাজ করব যেহেতু আমাদের এখন অনেক অনেক জিনিসের প্রয়োজন নাই আমাদের শুধুমাত্র প্রয়োজন হোম পেজ যখন আমাদের অ্যাবাউট পেজ অন্যান্য যে সকল পেজ আছে সাব পেজেস আছে ওইগুলো প্রয়োজন হবে তখন ওইভাবে ইউজ করবেন যেহেতু এখন আমাদের হোম পেজ দরকার এটার জন্য এই জায়গা থেকে আমি হেডারটা কেটে দেবো এবং দিস ইজ হোম পেজ এটা কেটে দিয়ে শুধুমাত্র আমাদের এই হেডার থেকে অর্থাৎ ন্যাববার থেকে যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছু রেখে দেবো দ্যাটস এট এতটুকু রাখার পরে এখন দেখতে পাবেন আমাদের অলমোস্ট সেভেন্টি সিক্স অর্থাৎ ছিয়াত্তরটার মতো আমাদের ইরোজ চলে আসছে তো এই ইরোডগুলো কেন আসতেছে এই জিনিসগুলো আমাদের এখন জানতে হবে যেহেতু আমরা এইচ টি এম এল থেকে এটাকে কনভার্ট করতেছি আমরা এই যে জায়গায় কমেন্ট করছি এই কমেন্ট জায়গাগুলোতে আমাদেরকে অবশ্যই জাভা স্ক্রিপ্টের কমেন্ট করতে হবে এইচ টি এম এলের কমেন্ট তুলে দিয়ে এবং আমাদের যে ইমেজেস কোডগুলো এবং আমাদের যে ইমেজেস ট্যাগগুলো আছে এগুলোকে অবশ্যই ইন করে দিতে হবে এইভাবে তো এই দুইটা কাজ করলে আমাদের এই ইরোডগুলো চলে যাবে তো শুরু থেকে আমি হেডারের হেডার কম্পোনেন্টটাকে তুলে দিচ্ছি আমাদের যতগুলো ইমেজ ট্যাগ আছে ইমেজ ট্যাগের ইন্ডিং করে দেবো সো জাস্ট ইন্ডিং আমি অ্যাড করে দিচ্ছি যে জায়গায় ইরোড দেখব এ জায়গায় কী বলতেছে বিআর ট্যাগ বিআর ট্যাগেরও আমাদের ইন্ডিং করে দিতে হবে অর্থাৎ যে ট্যাগগুলোর কোনো ইন্ডিং নাই সেগুলোকে অবশ্যই আমাদেরকে সেলফ লাইনে ইন্ডিং করে দিতে হবে তো এটার জন্য আমরা এইভাবে একটু খুঁজব অথবা যে জায়গায় যে জায়গায় ইরোড আছে এই জায়গায় আমরা হাত দিয়ে দেখতে পারি এই যে এই জায়গায় কোথায় ইরোড আছে 
এই জিনিসটা আমরা ম্যাপ ওপেন করে দেখতে পারি সো এই যে বিয়ার এই জায়গায় একটা ইরোর আমি ভিউ ওয়ার্ড ব্র্যাপ করে নিই সার্চ এই জায়গায় ইমেজ এই জায়গায় ইরোর ইমেজ এই জায়গায় ইরোর আচ্ছা আমি একটা কাজ করি এই সেম জিনিসটাকে কপি করে নিই জাস্ট পেস্ট করে দেবো যেখানে যেখানে প্রয়োজন সো এই মুহুর্তে আমাদের তেমন বড় সরু তেমন কোনো আর ইরোদ দেখাচ্ছে না তো এখন যদি আমি আমাদের ফাইলে যাই দেখতে পাবেন আমাদের এই স্টেমেলের যে স্ট্রাকচারটা ছিল বা মার্কআপটা ছিল এই মার্কআপটা কিন্তু আমাদের চলে আসছে বাট কোনো স্টাইল নাই তো এই জিনিসটাকে কি করতে হবে আমাদের স্টাইল করতে হবে তো এই জায়গায় অলরেডি কিন্তু আমরা পাবলিক ফোল্ডারের ভেতরে কিন্তু আমরা একটা ফাইল ক্রিয়েট করেছি এবং এইটার ভেতরে কিন্তু আমাদের ইমেজেস এবং অন্য এবং অন্যান্য জিনিস কিন্তু আমরা কপি করে রেখেছি তো এই সেম জিনিসটাকে আমরা ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এলের ভেতরে অর্থাৎ পাবলিক ফোল্ডারে আসবো সবার শুরুতে পাবলিক ফোল্ডার এরপরে আমাদের যে ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল ফাইলটা আছে এই জায়গায় যাব এই জায়গায় গিয়ে আমরা লিঙ্ক ট্যাগকে কল করব আবার শুরুতে আমরা সিএসএসকে কানেক্ট করব তো সিএসএসটা কোথায় আছে আমাদের সুন্দর করে বলে দিতে হবে সবার শুরুতে আমাদের সিএসএস ফাইলটা আছে অ্যাসেটের ভেতরে এরপরে সিএসএস প্রথমে আমরা বুটস্টাপকে কানেক্ট করব দেন এরপরে অ্যাসেটের ভেতরে আমাদের স্টাইল ডট সি এস এসকে কানেক্ট করবো এই দুইটা কানেক্ট করার পরে যদি আমি এখন আমাদের ফাইলে যাই দেখতে পাবেন আমাদের এই ফাইলটা কিন্তু আমাদের লোড করে দেখাচ্ছে অর্থাৎ অলমোস্ট আমাদের কিন্তু চলে আসছে দুই এক জায়গায় আমাদের ডিজাইনটা ঠিকঠাকভাবে নাই এই জিনিসগুলো আমাদের ঠিকঠাক করতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা পারফেক্টলি এই জিনিস এরিয়াটা অর্থাৎ এই ওয়েবসাইটটা দেখতে পাবো তো এই দুই এক জায়গায় ঠিক করার জন্য আমরা নিচে আসব স্ক্রিপ্ট ফাইলকে কল করব স্ক্রিপ্ট এস আর সি আমাদের অ্যাসেট ফোল্ডার অ্যাসেট ফোল্ডার জে এস বুটস্টাফ মিন ডট জে এস এবং এটা নিচে বান্ডেল ডট জে এসটাকে কানেক্ট করে দিতে পারি আমরা সরি এবং অ্যাট দ্য লাস্ট আমরা কানেক্ট করব মিন ডট জে এস তো এখন আমি যদি যাই দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই টেক্সটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা এরকম কালার হয়ে আছে ও এটা কালার হওয়ার পেছনে কারণ আছে আমরা হোম ডট সি এস এসের ভেতরে স্টাইল অ্যাপ্লাই করেছিলাম যেটা কেটে দিব আমরা আমাদের তেমন স্টাইল লাগবে না তো দেখেন এখন কিন্তু আমাদের ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আর নাই অ্যান্ড এখন আমাদের আরেকটা প্রবলেম আছে আমাদের কিছু ইমেজ শো করতেছে না যেমন এই এই জায়গায় একটা ইমেজ ছিল এই যে এই সব জায়গায় একটা করে ইমেজ ছিল এই ইমেজেসগুলো আমাদের শো করতেছে না কিন্তু এটা তো শো করার কথা রাইট না এটা শো করবে না ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত করবে না যতক্ষণ না আমরা এইটাকে নতুন করে কানেক্টেড না করব তো আমাদের এই রিয়াক্টের ভিতরে ইমেজগুলোকে কানেক্ট করার জন্য অর্থাৎ ইমেজের যে প্যাডটা আছে এই প্যাডটা ধরে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে একটু ডিফারেন্ট নিয়ম অ্যাপ্লাই করতে হয় যেটা এই মুহুর্তে আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো রিয়াক্টে আমাদের ইমেজগুলোকে কানেক্ট করতে হলে একটা কাজ করতে হয় অনেকেই যারা বিগেইনার আছেন তারা এই ভুলটা করবেন এ জায়গায় হয় আপনারা ডট ডট দেবেন এইভাবে কানেক্টেড করার চেষ্টা করবেন বাট রিয়াক্টে কিন্তু এইভাবে কানেক্টেড করতে পারবেন না আপনি রিয়াক্টে কানেক্টেড করার জন্য আপনাকে আমাদের যে অ্যাসেট ফোল্ডারটা আছে ওই ফোল্ডারের ভেতরে আগে যেতে হবে অর্থাৎ যেখানে আমরা এই জিনিসটা রেখেছি সো আমরা শুরুতে স্ল্যাশ দিতে হবে দেন আমরা অ্যাসেট ফোল্ডারে যাব সো এ ডাবল এস ই টি এস অ্যাসেট অ্যাসেট ফোল্ডারের ভেতরে কী আছে ইমেজ নামে একটা ফোল্ডার আছে দেখেন আমাদের পাবলিক ফাইল পাবলিকের ভিতরে অ্যাসেটস তারপরে অ্যাসেটসের ভেতরে ইমেজ নামে একটা ফাইল আছে তো এই ইমেজ ফাইলের ভেতরে মূলত আমরা যাব দেন এই ইমেজ ফাইলের ভেতরে যে লোগো ডট পিএনজিটা আছে ওইটা আমরা ব্যবহার করব তো এখন যদি আমি গিয়ে এটাকে রিফ্রেশ করি ওয়েবসাইটটাকে তাহলে আপনি দেখতে পাবেন আমাদের এই সাইটে কিন্তু লোগো চলে আসছে এখন আমাদের এই সাইটে যে ইমেজটা ছিল এই ইমেজটাকে আনতে হবে সো আমাদের সো আমাদের ইমেজ আনার ব্যাপারটা সেম এ জায়গায় জাস্ট আমরা এ জায়গায় জাস্ট আমরা কী করবো একটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিব এই ইমেজের আগে এবং অ্যাসেট ফোল্ডারটাকে বসাই দিব এটা কার ভিতরে আছে কোন জায়গায় আছে এটা আমাদের কিচ্ছু বুঝতে হবে না আমাদের শুধুমাত্র যে ফাইলের ভিতরে ইমেজগুলো আছে ওই ফাইলের আগের ফোল্ডারটাকে ধরে দিতে হবে অর্থাৎ আমাদের ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে যদি ইমেজেসগুলো থাকে তাহলে ইমেজের আগের যে ফোল্ডারটা আছে 
এটা অ্যাসেট নামে লেখেন আপনি যেই নামে লেখেন ওই নামটা এটা শুরুতে দিতে হবে অর্থাৎ ইমেজ যে ফোল্ডারটা আছে ওই ফোল্ডারটা শুরুতে আপনাদের ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিয়ে এই ব্যবহার করতে হবে এইভাবে এইভাবে ব্যবহার করতে হবে ক্লিয়ার আমার কথা তো এখন যদি আমি যাই রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের এই বারের যে ফটোটা আছে এটা চলে আসছে এবং এইটার পরে আমাদের এই সাইটের যে ফটোটা আছে এই ফটোটা আনতে হবে এই যে এটা সাইন আপের পাশে সাইন আপের পাশের ফটোটা এই জায়গায় আছে তো এটার জন্য কি করব জাস্ট কপি করে দেব দ্যাট সেট যদি আমি যাই রিফ্রেশ করি দেখতে পাবেন এই যে আইকনটা চলে আসছে এখন আমাদের নিচে আর কী আইকন আছে আমাদের ইমেজ এই জায়গায় আছে কপি করে দেব দ্যাটস এট আমাদের একটু কষ্ট করতে হবে এটা বোরিং কাজ আমি জানি বাট এই কষ্টটা আমাদের করতে হবে যদি আমরা এই স্টিএমএলটাকে কনভার্ট করতে চাই তো এই জিনিসটা যদি করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের ইজিলি এই স্টিএমএলের একটা ফাইলকে আমরা রিয়্যাক্টে কনভার্ট করে ফেলতে পারবো উইথ এন ফোর অর ফাইভ মিনিট অর টেন মিনিট লাগবে ম্যাক্সিমাম সো আমি করে ফেলতেছি তো আমাদের যাবতীয় যা ইমেজেসগুলো ছিল সেই ইমেজেসগুলো কিন্তু চলে আসছে সাকসেসফুলি এখন আমরা রিসপন্সিভ ভার্সনটা চেক করব ন্যাপবার ঠিকঠাকভাবে কাজ করতেছে এটাকে অফ করে দিতে হবে আমরা তুলতে পারতেছি না এটাকে বান্ডেলটাকে কেটে দিতে হবে ওকে ওকে এখন ন্যাপবার উঠতেছে নামতেছে পারফেক্ট এই এরিয়াগুলো ঠিক আছে হুম ঠিকঠাক রিসপন্সিভ আমাদের যাবতীয় যা মার্জিন প্যাডিং ছিল আমাদের দেখেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের যে ডিজাইনটা ছিল এই ডিজাইনটা কিন্তু ঠিকঠাক আছে তো পারফেক্টলি আমরা কিন্তু আমাদের এই ওয়েবসাইটটাকে অর্থাৎ এই স্টেমেলের টেম্পলেটকে রিয়্যাক্টে কনভার্ট করে ফেললাম এখন আপনাদের যদি অনেকগুলো পেজেস থাকে তাহলে কি করবেন এই ইউজ কারে ধরেন ক্লিক করলেন নতুন একটা পেজ আসবে তখন কি করবেন আপনি রিয়্যাক্ট রাউটারের লিঙ্কটা একটা ব্যবহার করে এটার সাথে কানেক্টেড করে দিবেন দেন এটার সাথে লাগলে এটার সাথে কানেক্টেড করবেন অর্থাৎ এটার জন্য প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা কম্পোনেন্ট তৈরি করবেন করে আমি যেভাবে বললাম না শুরুতে ওইভাবে কানেক্টেড করে দেবেন আর যদি সিঙ্গেল পেজ হয়ে থাকে তাহলে তো এইভাবে কপি পেস্ট করে দিলেই হয়ে যাবে আর যখন কপি পেস্ট করবেন তখন অবশ্যই এই দুইটা জিনিস মাথায় রাখবেন এই স্টেমেলের কমেন্ট এবং আমাদের ইমেজ বা অন্যান্য যে ট্যাগুলো আছে ওগুলোতে যেগুলোতে ইন্ডিং ট্যাগ নাই অর্থাৎ যেগুলোতে ইন্ডিং নাই ওইগুলোতে আমাদের র্যাকটি এসে ইন্ড করে দিতে হবে ট্যাগুলো এবং আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন আমাদের ইমেজেসগুলোর যে প্যাথটা থাকে ওই ওইটা কিন্তু আমাদের কিন্তু আর র্যাকটি এসে ধরতে পারবে না তো এটার জন্য আমাদের কি করতে হবে সবার শুরুতে আমাদের যে ফাইলটা আছে অর্থাৎ যে লোকেশনটা আছে সেই লোকেশন ফোল্ডারটাকে দিতে হবে এবং তার আগের ফোল্ডার দিয়ে তার আগে স্ল্যাশ দিয়ে দিবেন শেষ এতটুকু করলে আপনি ইমেজগুলোকে দেখতে পারবেন আর এছাড়াও আপনার যদি রিয়্যাক্ট রাউটার রিয়্যাক্ট রাউটার ডম বা রিয়্যাক্ট নিয়ে এবং অন্যান্য জিনিস নিয়ে যদি ক্র্যাশ কোর্স বা এই ধরনের কিছু ডিটেলসে কোর্স চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন তাহলে আমি এই বিষয়ে আরও ডিটেলসে আলাদাই একটা টিউটোরিয়াল বানিয়ে দিব তাহলে এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক এবং কমেন্ট করে ইউটিউবের অ্যালগোরিদমকে এই ভিডিওটা আরও বেশি বেশি রিকমেন্ড করতে হেল্প করবেন ধন্যবাদ টেকে রিস্ক